আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ডিয়ার ভিউয়ার্স স্মার্ট ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রাহিনুর ইসলাম সিদ্দিকি আমরা জানি যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের বিভিন্ন এক্সপ্রেশন দিয়ে থাকি কথা বলার ক্ষেত্রে আর এই এক্সপ্রেশনগুলো কীভাবে দিয়ে থাকি এগুলোর উপরেই আসলে নির্ভর করে যে আমি কি বোঝাতে চাই এরকম একটি মজার আলোচনা নিয়ে আজকে এসেছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে থাকছে যে আমরা সারা দিন আমাদের চলতে ফিরতে যে কথাগুলো বলে থাকি যে বাক্যগুলো ব্যয় করে থাকি সেই বাক্যগুলো আসলে কি এক্সপ্রেশন দেয় অর্থাৎ আমি যে এক্সপ্রেশনটা দিই এক্সপ্রেশন দিয়ে কি অর্থ বোঝায় এটা কিন্তু আরেকজনকে প্রকাশ করে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু বোর্ডের দিকে তাকাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন হাসছে সে বলছে ইয়াস আমরা যদি কাউকে কোনো কিছু বলি যে এইভাবে আসলে এক্সপ্রেশনটা কি দেখেন যদি এভাবে বলি তুমি কি খাবে প্রশ্ন করছে তুমি কি খাবে তখন সে বলছে ইয়াস কেউ কিন্তু মন খারাপ করে বলে না ইয়াস অর্থাৎ এটার একটা এক্সপ্রেশন আছে চেহারা দেখলে বোঝা যায় ইয়াস আর যদি আমি না খাই তাহলে কি বলবো নাও আমাকে খেতে ইচ্ছে করছে না নাও ঠিক এই এক্সপ্রেশন এটা এক ধরনের আবার একই কথা যখন প্রশ্ন আঁকে বলছে খাবে না খাবে কি দেখুন যখন আমরা বলি কাউকে কোনো কিছু প্রশ্ন করি প্রশ্ন করার সময় আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমাদের এক্সপ্রেশনে আমাদের ভ্রু একটু কুচকে যায় একটু নাকটা এরকম করে ফেলি মানে প্রশ্ন সেটা যে একটা প্রশ্ন সেটা কিন্তু বোঝায় খাবে না খাবে কি যাবে কি এরকম করে আমরা প্রশ্নটা করে থাকি এটা এক ধরনের এক্সপ্রেশন এরপরে আরেকটা কি আমাদের সারা দিনে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের মধ্যে বিশেষ করে মা কি বলে খাওয়ার কথা বলে খাও তার মানে একটু এক্সপ্রেশনটা একটু গম্ভীর কিংবা যদি আমরা বলি যে কোনো কিছু নিষেধ করছে একদম খাবে না বা অনুরোধ করছি কোনো কিছু অনুরোধ যেমন আমরা বলি যে আসলে কেমন করে অনুরোধ বোঝাবে আমি যদি বলি এরকম করে যে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি আর কি এটা এরকম হয় যে অনুরোধ করার সময় প্লিজ দাও না দেখো চেহারা কিন্তু আমি যদি এইভাবে বলি প্লিজ দাও না এটা কিন্তু অনুরোধ হলো না তার মানে আমার একই শব্দ একই কথা আমার চেহারা এবং আমার কণ্ঠের উপরে নির্ভর করে সেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা কি যে আমি একবার যখন হচ্ছে বোল্ড আকারে দাও না তার মানে এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ অর্ডার কিন্তু তাও না প্লিজ এটা রিকোয়েস্ট তো এরকম আমরা সারাদিন আমাদের যে কথাবার্তাগুলো বলি সেটার মধ্যে কিন্তু এটা থাকে যে আদেশ থাকে নিষেধ থাকে অনুরোধ থাকে উপদেশ থাকে এরপরে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যদিও আমি খুব একটা ভালো এক্সপার্ট না ছবি আঁকাতে হয়তো খুব ভালো হয়নি বাট আমরা বলছি কেউ একজন দোয়া করছে বা প্রে প্রে দ্যাট মিন্স কারো জন্য দোয়া করা আশীর্বাদ করা আমরা বলি সারা দিনে যে কারোর জন্য উইশ করছি মে আল্লাহ ব্লেস ইউ মে গড ব্লেস ইউ মে ইউ লিভ লং কাউকে আশীর্বাদ করছি যেমন আমরা অনেক সময় কারো কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে আসি মুরব্বীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসলে তখন তারা দোয়া করে দেয় বাবা ভালো থাকো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন গড তোমাকে হেফাজত করুন বা ভালো এই রকম করে অনেকগুলো উইশ থাকে তো এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশন আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে বা আমাদের চলার পথে এই ধরনের এক্সপ্রেশন আমরা দিয়ে থাকি আরেকটা এক্সপ্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখাই আসা ওয়াও দ্যাট মিন্স অবাক হয়ে যাওয়া আমরা প্রত্যেকটা মানুষ সারা দিনে যে চলাচল চলাফেরা করি এর মধ্যে কখনো কখনো আমাদের আবেগ অতিমাত্রায় কাজ করে এই আবেগ যখন অতিমাত্রায় কাজ করে তখন আমরা চমকে উঠি বা একটু অবাক হয়ে যাই এই অবাক হওয়াটা তখন আমরা বলি ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক তারপর বলে ও সরি এই ধরনের অনেকগুলো এক্সপ্রেশন কিন্তু আমরা সারা দিনে দিয়ে থাকি তো সেগুলোকে আমরা কি বলছি যে সেটা অবাক করা ওয়ান্ডার এই টাইপের তাহলে এই এক্সপ্রেশনগুলো মজার ব্যাপার হলো যে আমরা সারা দিনে আমরা যতগুলো কাজ করে থাকি যত প্রকার আমাদের চলাফেরা যতগুলো কথা বলি সবগুলো এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে কিন্তু সম্পৃক্ত এর বাইরে আর কোনো এক্সপ্রেশন নেই যেমন আমরা যদি সাধারণ কোনো কথা বলে থাকি যেমন আমি বাড়ি যাই সে বাড়ি আসে 
কিংবা আমি ভাত খাই সে খায় না এগুলো জেনারেল স্টেটমেন্ট জেনারেল স্টেটমেন্ট হচ্ছে এগুলো বিবৃতি দেয়া এগুলো দ্বারা তেমন কোনো কিছু বোঝায় না এটা একটা সাধারণ বিষয় যে এখানে কোনো অতিরিক্ত আবেগ থাকে না এখানে আমাদের এগুলো বলার সময় আমাদের এক্সপ্রেশনের খুব একটা বেশি চেঞ্জ হয় না আর এগুলোকে হা অথবা না দিয়েই প্রকাশ করা যায় এই জন্য আমরা এই ক্যাটাগরিকে অ্যাড করেছি অর্থাৎ এটিকে আমরা বলছি অ্যাসারটিভ এখানে আমরা দেখছি যে প্রশ্ন করছে একটু ভ্রুকুচকে প্রশ্ন করা এই এক্সপ্রেশনটার নাম হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ এখানে আমরা আরেকটা এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছি সেটা কি আদেশ করা নিষেধ করা অনুরোধ করা উপদেশ দেয়া এগুলোকে আমরা কি বলবো ইম পা রেটিভ এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে দোয়া বা আশীর্বাদ করা সেটাকে আমরা বলবো আপটেটিভ আর সবার শেষে যেটা দেখতে পাচ্ছি খুব আবেগ দিয়ে অবাক হয়ে যাওয়া চমকে ওঠা বা এক্সপ্রেশনটার খুব আবেগের সাথে এক্সপ্রেশন দেয়া সেটাকে আমরা বলছি এক্সক্লা মেটো প্রি ডিয়ার ভিউয়ার্স একটা জিনিস কিন্তু খুবই চমৎকার বিষয় সেটা হলো যে আমরা সারা দিনে যতগুলো কথা বলি এগুলো কিন্তু এক একটি বাক্য সেন্টেন্স আর সেই সেন্টেন্সের যতগুলো এক্সপ্রেশন আছে সেই এক্সপ্রেশনগুলোকে আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি তার মানে আমরা যেটি শিখলাম সেটি হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্স বা বাক্য আর যেটা শিখলাম কাইন্ডস অফ কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস ঠিক আছে কত প্রকার সেন্টেন্স আছে সো আমরা এখানে কিন্তু শিখে গেলাম যে সেন্টেন্স কত প্রকার আমরা বলবো সেন্টেন্স দেয়ার আর ফাইভ কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস আর ফাইভ কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশনস আমাদের পাঁচটি সেন্টেন্স আছে পাঁচ ধরনের অথবা পাঁচটা এক্সপ্রেশন আছে সেই এক্সপ্রেশনগুলো কি কি একটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ বিবৃতিমূলক খুবই সাধারণ কথা একটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ প্রশ্ন করা টু কোয়ারি সামথিং টু আস্ক সামথিং এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ একটি হচ্ছে ইম্পারেটিভ অর্থাৎ আদেশ নিষেধ অনুরোধ বা উপদেশ এগুলোকে বোঝানো এবং আরেকটা হচ্ছে অপারেটিভ সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু কাউকে উইশ করা কারোর জন্য আশীর্বাদ করা দোয়া করা সেটা আরেকটা হচ্ছে অবাক হয়ে গেলে এক্সক্লামেটরি সো আমরা আজকের এই লেসনে খুব চমৎকার করে শিখে গেলাম যে দেয়ার আর ফাইভ এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড দোজ আর অ্যাসার্টিভ ইন্টোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লামেটরি দ্যাট মিন্স এটা আমরা সেন্টেন্স সেন্টেন্স কত প্রকার কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস অ্যান্ড এটা হচ্ছে পাঁচ ফাইভ কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস অর এক্সপ্রেশনস এই ছিল আজকের আমাদের মজার লেসন আশা করি খুব সহজেই আমরা আমাদের এই কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস আমরা শিখে গেলাম এরপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যাসার্টিভ নিয়ে সম্পূর্ণ একটি আলাদা ক্লাস থাকবে ইন্টারোগেটিভ নিয়ে আলাদা থাকবে ইম্পারেটিভ নিয়ে থাকবে অপারেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি এবং এগুলোর ব্যবহার বিধি নিয়েও আমাদের আলোচনা থাকবে আশা করি আমাদের ক্লাসটি আজকে অনেক বেশি ইফেক্টিভ হয়েছে এবং ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিয়ে প্রকাশ করবেন যদি ভালো না লাগে ডিসলাইক দেবেন এবং একই সাথে আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহি আবরকাত